Hier im Camp Lido in der, äh, am Gardasee haben wir hier die WIP-Plätze. Das sind natürlich extrem große Plätze, voll ausgestattet mit Wasser und allem. Und, äh, und holder Weiblichkeit, die fröhlich dahin. Das ist feenhaft. Man muss dazu erwähnen, dass mittlerweile die Temperatur auf gegen 36 Grad wieder hochgeht. Genau. Das sind alles natürliche Erscheinungen. Bitte nicht falsch verstehen. Und nun geht's auf zur Bootsfahrt. Wir haben uns heute ein Motorboot gemietet und wollen den Gardasee von See aus unsicher machen.
Tja, und wir haben jetzt 39,5 Grad am Gardasee. Nach unserer Bootstour, die draußen exzellent war und auch schön angenehm kühl, ist das jetzt hier am Wagen schon ziemlich brutal, muss man schon sagen. Los, hier, guck mal. Sehr nett. Die müssen nur auf eine Seite machen, deine Daniel, weil das ist ein Fisch. Der Fisch darf nicht mit dem anderen Tier hinkommen. Ja, stimmt. Und das ist ja noch fast lieber ein bisschen später erst gemacht. Ja. Dann machen wir machen das nachher, ja. Mhm. Mach's nachher. Ja, das ist ja mach danach. Unsere WIP-Standplätze auf dem Campingplatz. Und wie mittlerweile auf vielen Plätzen gibt es auch die Form des Glamping. Also des luxuriösen Zeltcamping. Auch einen Kaufmannsladen haben wir hier auf dem Campingplatz. Morgens kriegt man hier gut Brötchen, allerlei andere Dinge und mitunter eher selten auch mal Fleisch. Die dritte Form des Übernachtens auf diesem Campingplatz sind die kleinen Mobilheime. Eine Poollandschaft mit Rutschen schließt die Möglichkeit des Abenteuers hier auf dem Campingplatz gut ab. Auf dem Campingplatz gibt es zwei Restaurants, einmal am Pool und einmal unten am Strand. Das Restaurant am Strand ist Absolut hervorragend, fantastische Pizzen, also wirklich eine perfekte Qualität. Der Zugang zum Campingplatz ist wunderbar geregelt. Man kann im Vorfeld gut stehen, um sich anzumelden. Eine Straße führt zentral bis zum See runter und rechts und links davon gibt es dann kleine Wege, gut bezeichnet mit Nummern und aber auch Grafiken für die Kinder, damit auch die Kinder dann immer ihr Zuhause wieder finden können auf dem Platz. Noch außerhalb des Campingplatzes und damit für jedermann mit seinem Wohnmobil zugänglich, ist eine Brauchwasserentsorgungsstätte. Als Analphabet orientiere ich mich nicht, natürlich nicht an der 20, sondern an dem gelben Schmetterling. Ich finde das einfach genial. Das macht den Kindern das Leben hier so viel leichter. Zu den top ausgestatteten Waschräumen führt dann barrierefrei eine Rampe hinunter. Und so hat man dann Zugang zu den Damen und den Herrenwaschräumen. Alles tipptopp sauber. Die Nutzung von Warmwasser ist voll included. Die Bushaltestelle ist etwa 300 Meter vom Camp Lido entfernt. 
Und wir fahren heute dann in einen benachbarten Ort, der ein sehr schönes äh, Flair haben soll. Und wir müssen mal gucken, wie es auch aussieht. Heute Abend wollen wir dann eventuell hier im Ort zum Essen gehen. Ich muss euch mal was zeigen. Habt ihr das schon gesehen? Diese wunderschönen grünen Augen. Bella. <lacht> oh, ja. Jem, hast du eine Eiskarte? Oh, Jem. Und hier haben wir mein grünäugiges Monster. Nein! Aber schade, mit dem auch der war echt schön. Ja. Was war halt mit dem, äh, mit dem Fleisch, äh, mit den Steinpilzen? Es waren keine Steinpilze bei dem Fleisch mit den Steinpilzen. Wieso soll man denn das verstehen? Ja, weil das nicht Saison ist. Weil es keine Saison ist für Steinpilze. Da hat er natürlich recht, das ist okay. Ne? Aber dann ist natürlich der Reiz für mich auch weg. Ja, ja, das Filet haben sie, aber er hätte dann gerne was anderes dazu gereicht. Genau, ja, genau.
Ja, sind wir bei Lidl in äh, Venezia Jesolo. Italienische Temperamente. Ja, genau. No. Scusi. Da gehen die Hormone das kann auch nur Hauptsächlich ja, ja. Auch auch zwei Autos? Das war auch nur aufgefahren. Das war keine Hauptsache. Wir haben sich geküsst mit den Autos. Das war eine Hochzeit. Ich habe Cola vorne aufgeschüttet. Danke schön. Danke. <lacht> 